Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? Esse aqui é o nosso terceiro vídeo, nós teremos ainda o quarto, que será uma live com o Thiago Quintela ali à noite, por volta das 8, para a gente falar sobre o Botafogo, sobre o que foram essas últimas 24 horas, né, bem movimentadas, dar ali mais algumas opiniões sobre tudo o que tem acontecido a respeito do Botafogo de Futebol Regatas e, claro, responder as suas perguntas, porque é muito importante a sua participação aqui no nosso canal. O John Textor concedeu uma boa entrevista para o jornalista JP Fragoso, setorista do Botafogo do jornal O Globo. E o empresário norte-americano falou sobre vários pontos, né, incluindo o Luiz Castro falando sobre esse momento atual do Botafogo, sobre é, a derrota de ontem em relação também a investimentos na segunda janela de transferências. Ele reafirmou que o Botafogo busca sim oito jogadores, dois já estão certos, né? Um já chegou, que é no caso o Marçal, e outro está para chegar, que no caso é o Zahavi, e ele vai contratar mais seis jogadores com peso de Série A. Irei ler aqui as aspas do empresário norte-americano e a gente depois vai debater o que ele falou com a galera do Jornal o Globo. Abro aspas para o John Textor. Tudo que eu falar aqui são aspas do empresário norte-americano. Minha estimativa é que vamos procurar mais seis jogadores, além de Marçal e de um jogador que chegará nos próximos dias. Esse é o Zahavi, né, no caso. Todos com um forte padrão da Série A. Espero que nosso investimento em jogadores na segunda janela seja maior do que nosso investimento na pré-temporada. Então, como gastamos 65 milhões aproximadamente na primeira janela, a tendência é que o Botafogo gaste mais do que isso, ou no mínimo isso. Então, o clube terá ali possibilidades de contratar jogadores, buscar jogadores ali que estejam é, presos em algum time. Então, tem essa grande possibilidade. E ele continua... Falando sobre Luiz Castro agora. Luiz Castro é meu sócio e é líder do nosso projeto. Ele e eu deixamos claro que nosso objetivo este ano era consolidar nossa posição como clube da Série A e construir campeonatos no ano seguinte. Todos nós, sabe, nos anos seguintes, né? Não, não no ano seguinte, nos anos seguintes. Todos nós sabíamos que ele estava começando a temporada com uma lista de transição de jogadores aspirantes e isso não mudou. E ele falou em relação à derrota de ontem, a goleada que nós sofremos. Gosto de sonhar, junto com os torcedores, em vencer nossos rivais, com a vida no G4, no topo da tabela, mas gosto de sonhar de olhos bem abertos. E ninguém deve esperar que entremos no, no estádio do melhor time do campeonato, com o time titular ainda em construção e apagar 40 anos de frustração. A derrota de ontem, no caso, não será a última vez que nos envergonharemos no caminho para construir um time campeão. Nossos torcedores têm todo o direito de ficarem chateados, a nossa noite passada foi dolorosa, mas continuaremos avançados, avançando com o nosso projeto. Desculpem, a Filó latiu aqui no meio das falas, mas espero que não tenha atrapalhado tanto. Esse é o projeto inicial do Botafogo de Futebol Regatas. Ontem aconteceu uma derrota, infelizmente essa derrota ela não é positiva em nada. Não tem ninguém que tenha dormido feliz, eu dormi ontem muito chateado. Não gosto de perder nada, nem joguinho de videogame. Ainda mais ver o nosso time tomando uma enfiada como tomou ontem, uma sapecada como tomou ontem da equipe do Palmeiras. Hoje nós estamos vendo várias pessoas, vários jornalistas, que são daqueles, né? São, são os urubus, né? Ficam ali esperando, literalmente urubus. Ficam literalmente esperando algo que não seja positivo para atacarem. Falando alguns que o Textor prometeu título, que o Textor prometeu não sei o quê, que o Textor prometeu não sei a, o que a colar. Houve várias é, é, posições como esta, como de um jornalista, que eu não vou citar o nome dele aqui para não fazer propaganda. Mas em nenhum momento o Texo chegou e falou, vou dar um título brasileiro, um título da Copa do Brasil, seja lá qual for o título. Ele nunca falou isso. O Texo sempre foi correto. Vamos nesse ano brigar por uma permanência na Série A, se acontecer a possibilidade de uma Copa internacional, a gente vai lutar por essa Copa Internacional. Desde a sua primeira fala, os pensamentos dele sempre foram aqui, ó, aqui embaixo, pensamentos bem corretos, bem simplórios. O que houve que eles têm falado? Ah, mas ele prometeu ali, se tivesse brigado, ia brigar por título naquela entrevista, naquela live. Não. Na live ele fala bem francamente. A partir do momento que você está ali na parte de cima da tabela, brigando, você vê a possibilidade de contratar jogadores talvez mais pesados para lutar pelo título. Ele está errado? Ele esteve errado em falar isso? Se ele chegasse e falasse naquela entrevista, não, gente, não. É, não, mesmo se tiver na parte da cima, não, vou contratar jogadores, não. Ah, é, não, esse ano não é ano para isso, não. Seria taxado por muitos de, ah, olha só, pensamento pequeno. 
Aí como pensou o grande, pensou na possibilidade de sonhar com o título se o Botafogo estivesse ali no topo, aí ele tá errado? É muita incoerência dos meus amiguinhos da imprensa, mas infelizmente eles são assim. Sobre a continuidade do Luiz Castro, foi aquilo que eu conversei com vocês ontem. Eu achava que era improvável que ele demitisse o Luiz Castro, tanto pela tentativa do projeto, pelo pensamento no projeto do Luiz Castro, que é algo a médio e longo prazo. Por isso que isso me chateia quando o Luiz Castro sempre em uma derrota, ou até mesmo na entrevista coletiva inicial, ele fala, ah, se os resultados não acontecerem, ah, eu posso sair, ah, troque o um técnico. É ah, outro que vem aqui e coloca resultado. Não, isso não é legal. Porque em nenhum momento o Tex só chega e coloca. Não, vamos montar um projeto que o resultado é fundamental. Não, o projeto sempre é colocado a médio e longo prazo. E o Luiz Castro está inserido nisso. E sobre as contratações, você tem que buscar realmente jogadores com mais peso. Jogadores agora colocando algumas dessas peças que não estão rendendo no banco de reservas. E você monta um elenco mais forte, monta um plantel mais forte. Ontem nós vimos isso na equipe do Palmeiras. Mesmo com alguns desfalques, você tinha um plantelzaço. E o nosso não. O nosso muito fraco ainda. Ontem não tínhamos um centroavante no banco de reservas. Ontem nós tínhamos o Vinícius Lopes, que é um menino, ponta, que teve que fazer o papel de um camisa 9 e não tinha um cacuete para jogar assim. É um projeto inicial. A derrota dói pra caramba. Acho que doeu em vocês como dói em mim. Mas tem que ter sobriedade. E eu espero que agora essa derrota tenha servido para Botafogo ajustar os cacos e a partir desse momento criar um alvo para contratações, para um desempenho nesse último mês, agora até a próxima janela, porque nós teremos vários jogos do Campeonato Brasileiro, mais oito rodadas, além de uma fase da Copa do Brasil. Então serão 24 pontos em disputa e 3 milhões e 900 mil reais da competição nacional. Muita coisa que o Botafogo tem que colocar, muita coisa que o Botafogo precisa ajustar. E o Textor foi ali bem apaziguador em suas falas ali na entrevista para o JP Fragoso. É isso. Abraço, fiquem com Deus. Mais tarde estarei de volta para a gente conversar mais sobre o Botafogo. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. O canal está feito para todo o torcedor botafoguense. Se vocês não viram os outros dois vídeos de hoje, estão aqui, tem a live pós-jogo também, para vocês acompanharem aqui. Um beijo, tchau, tchau e fui. Fogo neles, para cima deles, fogão, sempre fogão.